，难得这么爱你，舒适。在下次漩涡到来之前，还有十二个时辰。现在能做的，就只有慢慢等待了。我希望漩涡不要来，永远都不要来。我啊，以前老是幻想。幻想我们老了之后会怎么样？会不会生孩子？孩子会长得像谁？其实我曾经是很鄙视这种无聊天真的女人心的，因为我觉得既要点灯，那就应当是铁石心肠，义无反顾，死得痛快干净才对。谁知道，曾经彼时的幻想，倒好像成了一种遥不可及的期望。很长的时间，就当这辈子我们是在一起的。说你好好的，当什么灯芯啊？铃铛只能容纳四个灵，你进去不怕把它挤爆了？你是从什么时候爱上我的？你还真是没皮没脸的。是那天星空下。
傅秋云，我会对你负责的。<笑>撒什么娇嘛？这要换作是别人，还以为，还以为我占便宜了呢。告诉我，别人是谁？怎么会有别人？没有别人，只有我一个人。凭什么呀？就凭我在你还不知道我的时候，就这样看着你了。那。准备好了吗？嗯九云，九云，你醒醒！九云，你怎么了？春儿，我要……我要……什么？你说呀。春儿既然喜欢的话，待杀了南蛮妖王，我就把他做成镯子送给你。九云啊，嗯，我从不知夕阳、落日也如此有生命力
物随心转，境由心造。这是我的春儿，心中有了生。真不点灵灯了。盈盈之光亦可点通天之亮。从此以后，江湖上就有一对令妖魔闻风丧胆的夫妇：玉妖、沙妖、玉魔、沙魔，不点灵灯，也可以守护大地子民。维护人间清明。哎呀，怎么了？你不舒服啊？啊？我只是在想啊，这以后啊，我们可有的忙了，因为我们要生好多好多的孩子来帮我们是时候该启程了。想必梅山他们已经在凌云城等着我们了我回来了，哎，九爷，你们可算回来了，啊？你说你们两个胆子也太大了，找青石这么重要的事儿也不叫上我。师叔。大离地女，嗯，其实你早该叫我师叔了。我听九云跟我说了，谢谢你。免了。哎，傅九云，不是我说你啊，你看看你这身子，你看这脸色儿。青春，你回来了。是。我们回来了。嗯，那个，有什么事儿待会儿再说。我先带你去疗伤。在这等我。看样子，有收获。嗯。就这么一块小石头。你别看它这么小一块，差点要了我们的命。那你有没有受伤？有没有发生什么意外？欺负你，你一定要记得告诉我，我会动用整个天元国的兵力去追杀他，哪怕是到天涯海角。啊？不过你放心，我天元国太子妃的位置一直给你留着我也只是暂时帮你调顺内息而已。你现在这个身子
，要是再这么折腾下去，玲珑都不用点，半条命也没了。如今我们已经得到了情势，需尽快与那妖魔做个决断，以防夜长梦多。我的意思是你现在需要静心调气养息啊。北山，这青云石的结界可有什么玄机？结阵倒是不难，只需五人，以五行之力结成五行阵即可。只是，只是什么？此阵法还需一人手持青石作为阵主，稳固青石灵根，待结界结成，阵主与妖物共同落阵。要是不能及时出阵，恐有性命之忧。嗯，我来做阵主。我刚才说什么？你是没听见吗？啊！你现在这个身子是万万不可再动内息了。北山，我也不至于连个阵都出不来吧？九云，师叔说的对。我来做镇主。川儿，你心里明白，论先例，论经验，我都是镇主的不二人选啊。我不想你再去为我设限了。更何况，我跟南蛮妖王本来就有血仇，我去再合适不过。好了，川儿，平日里你想做什么，我都应允，但只有这件事。我绝不同意。不行，你听我讲。哎，行了行了，你们俩也别争了。师叔，结阵之人你可有想法？我已经和庭渊、左子辰他们商议过了，他们三人皆愿意配合，但此行太过于凶险，我们需多加小心。那老妖物也不是好对付的。我想跟你商量点事儿。我明白了，子辰，我自然是愿意参加的。真的吗？我以为你会。就算不是为了你，身为大离藩国的诸侯之女，我也责无旁贷。玄珠啊，等这件事情完结之后，我们就隐居桃林。再也不过问世间之事，啊！我的神，您终于回归了，回归。再过几个时辰，就要出发了。你真的想好要这么做了吗？都这么晚了不睡觉，看着我干嘛？因为看不够啊。可你都看了我一整夜了。那要不，我用仙术，让这天又要不要亮起来？
你来了，把那些洗了吧。不是来帮忙的。谢谢你啊，有什么好谢的？你救过我，我欠你的人情，自然会还。你还是适合冷笑嘛。哎，你也太看清我了。我记得小时候第一次进宫看到你。你穿了一件百凤舞衣，在阳光下起舞。那个时候，你知道我在想什么吗？你一定以为我又在嫉妒你吧？其实我心里觉得，那件舞衣只能你穿，因为其他人都不配。你心里大概觉得，我只是那个爱嫉恨、爱嘲讽的小国公主吧？玄珠。以前我总说你幼稚，其实真正幼稚没长大的人是我。以前我心里只有自己的抱负，从来不在乎任何人的感受。直到突然有一个人的出现，让我明白生而为人的真正意义，我的心里才开始有所念。有所惜，寻珠，我真的希望你也是如此。嗯，我会的。明日就要去极北之地了，答应我，好好活着回来。有青萤石和灵灯在，那妖物必定万劫不复。啊，对了，你的灵灯能借我看看吗？嗯灵灯一旦被点，十方八荒的妖魂都会被勾去，就连碧落黄泉的厉妖也不例外。那为何世间还妖魔横行？点一盏灯有什么难的？天机不可泄露啊！说，饶命！饶命！饶命！饶命！啊！还不快说！任此血主，以灵祭灯，灵灯不灭，血主灵力，则永生永世受苦。你怎么了？啊，嗯。
没事。秦川呢？我在府上寻了好久，也没有见到他。早上傅九云来寻他，我以为他们早就到了。不用找了，自己看吧。闲云野鹤间，浮世不知处。这俩人好兴致。你把我带到这儿来，就是让我看你刻字。刚刚人太多了，我都没有机会好好抱抱你。你看，等这棵竹子长高了，我的名字也会跟着竹子长高，到时候所有人都会知道这棵竹子是我的。可这棵竹子已经很高了。啊，是吗？那这棵就是我的了，傅九云。这颗竹子以后就是我们两个人的了，就算肉身陨灭，灵力被忘川洗涤，记忆尽数褪去，至少证明我们存在过。可是到那个时候，我已经变成白发苍苍的老婆婆了，可你还是这样。我会想办法去除我的仙根。跟你一起白头到老前几日我们来的时候，岩浆才刚刚渗出来。可现如今，已是这副模样了。我们抓紧时间吧。妖王再强大，也强大不过青云氏。别害怕，我们必须快点找到他居然这个时候送上门来，太好了，妖神大人，这还真是给您的一份至理呀、啊
怎么回事、啊？傅九云，什么意思啊？九云，太多无辜的人卷入此事，我不想再让他们白白牺牲。你真的想好要这么做了？嗯。你们要干什么？这是我和春儿两个人的事儿，与你们无关，所以我们决定由我一人来操纵母亲之力。不行啊，万万不可！这样会损耗你万年的修为。梅山。哎，九元，哎，爷爷，傅九元，爷爷，你敢啊，傅九元，傅九元，傅九元，傅九元，傅九元，傅九元，傅九元。九云，你终于还是来了。你做了什么？乖乖的交出灵灯。我要让你们亲眼看看，三界成为妖的天下，将是何等的盛况。去幻影之术，就能战胜我吗？梅少侠，你也不过如此嘛，连个结界都打不开。要不我来试试？你行，你来。青萤石，你们为了咒杀我，真是费尽了心机。
小心！心美，我，梅山，呃，你听见我说话吗？心美，你难道不愿意回头看我一眼吗？你不能叛国！<笑>你看看这天下，还有离国吗？你才是真正的背叛！你身上穿着天阳国太子府的战士服，我不可能叛国！我不可能叛国！子辰，子辰。夕阳花都开了，快来看，子辰。